shape punctuated equilibrium model of punctuated equilibrium ta porlam acha ekhon ashen achieving cross functional cooperation amra je project er team ta build korteche amader uddeshyo ta ki amader obosshoi jano ekta cross functional cooperation create hoy amar project team er sathe onnanno department er acha for that amra man as if you are the manager uh, team manager or jei hon to you will use a few tactics but techniques ha এগুলো কি কি হতে পারে দেখেন এখানে চারটা অপশনের কথা বলেছে বলেছে সাবঅর্ডিনেট গোলস রুলস অ্যান্ড প্রসিডিওরস ফিজিক্যাল প্রক্সিমিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেসিবিলিটি আচ্ছা এই ট্যাকটিক্সগুলোর দিকে যদি আপনি খেয়াল করেন প্রত্যেকটা ট্যাকটিক্সের দেখবেন যে ঘুরে ফিরে দেওয়া উইল বি টু আউটকাম একটা হচ্ছে আপনার টাস্কের সব আউটকামগুলো পাচ্ছেন আরেকটা আউটকাম আপনি কি পাচ্ছেন বলতেছে সাইকোলজিক্যাল ফিজিওলজিক্যাল আউটকামস ফিজিওলজিক্যাল আউটকামসটা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটার থেকে কিন্তু আপনার আবার ফিডব্যাকটা চলে যাচ্ছে মানুষজনের কাছ থেকে অর্গানাইজেশনের বিভিন্ন জায়গায় যে ফিজিওলজিক্যাল যে আপনি প্রজেক্ট টিমে কাজ করছেন এখানে কাজ করে কোনো মজা পান নাই কাজ মানে কাজ করে খুব খারাপ লাগছে আপনার কোনো পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট হয় নাই আপনার কোনো স্কিল ডেভেলপমেন্ট হয় নাই হ্যাঁ ইট ওয়াজ টু হ্যাকটিক অর টু কাম মানে ইট ওয়াজ নট গুড ফর ইউ ইফ ইউ ডেন হ্যাভ এ গুড এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট উইল রিফ্লেক্ট ইন ইউর নেক্সট প্রজেক্ট তখন প্রজেক্টে কেউ কাজ করতে চাবে না বাট ইফ ইউ হ্যাভ আ পজিটিভ রিয়াকশন ফিজিওলজিক্যাল আউটকাম থেকে তাহলে দ্যাট ইজ বেনিফিশিয়াল ফর ইউর অর্গানাইজেশন আচ্ছা এখানে যে ট্যাকটিকগুলোর কথা বলা হয়েছে ট্যাকটিকগুলো যদি আপনি দেখেন কি বলে হচ্ছে ওকে তো ট্যাকটিকগুলো যদি দেখেন আমরা একটু দেখি বলতেছি কি সাবঅর্ডিনেট গোলস আচ্ছা সাবঅর্ডিনেট গোলস বলতে কি বুঝাচ্ছে যে আমাদের তো একটা প্রজেক্ট করতে গেলে অনেক সময় বিভিন্ন ছোট ছোট সাব প্রজেক্ট থাকতে পারে রাইট ওভারঅল প্রজেক্টটা অ্যাচিভ করার জন্য ফর এক্সাম্পল আমরা বলি যে ধরেন অ্যাপেলের আইপ্যাড তো অ্যাপেলের আইপ্যাডটা যখন বানাতে গিয়েছেন অবশ্যই পুরো আইপ্যাডটা হওয়ার আগে তার আন্ডারে আরও অনেক সাব প্রজেক্ট ছিল যেমন ধরেন হইতে পারে টাচ স্ক্রিন টেকনোলজিটাকে আরও বেটার করা তারপর ওয়াইফাই টেকনোলজিটা তারপরে কম্পিউ কম্পিউটেশন প্রসেস আরও ফাস্টার করা হ্যাঁ এরকম ছোট ছোট সাব প্রজেক্ট সবগুলো সাব প্রজেক্ট মিলেই তো আলটিমেট আইপ্যাডটা আসলো রাইট সো এরকম সাবঅর্ডিনেট গোলস থাকতে হবে এবং ওগুলার কম্বিনেশনে আমাকে ওগুলাকে সুন্দরভাবে করতে হবে করে তারপরে কম্বিনেশনে উইল গেট দ্য আলটিমেট আউটকাম আচ্ছা রুলস অ্যান্ড প্রসিডিওর এগুলো বেসিকালি দেখা যায় অর্গানাইজেশন থেকে আপনার রুলস অ্যান্ড প্রসিডিওরগুলো এস্টাবলিশ করে দেওয়া হয় সো দ্যাট ইউ নো হাউ ইউর টাস্ক আর গোয়িং টু বি অ্যাসাইন হাউ ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম দোজ টাস্ক আপনার পারফরমেন্স এভ্যালুয়েশনটাও কিভাবে হবে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো এই রুলস অ্যান্ড প্রসিডিওর মাধ্যমে হয়ে থাকে অ্যান্ড দ্যাট কন্ট্রিবিউটস টু আ বেটার কন্ট্রোল অফ ইউর প্রজেক্ট অলসো আচ্ছা ফিজিক্যাল প্রক্সিমিটি এবং অ্যাকসেসিবিলিটি এই দুইটা জিনিসকে আমরা যদি একটু একসাথে দেখি আমাদের যদিও এখন গ্লোবালাইজেশনের যুগে বা তো আমরা ফাস্ট হয়ে গেছি ইন্টারনেটের যুগ চলে আসছে সব কিছু আমরা অনলাইনেই সব কিছু করতে পারি বাট দেয়ার ইজ নাথিং মানে একটা ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশনের কিন্তু আসলে অল্টারনেট নাই কোনো হুম সো এখানে যেটা বলতেছে যে ফিজিক্যাল প্রক্সিমিটিটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একজন ধরেন আপনারা একটা ফ্লোরে কাজ করতেছেন আপনার সাথে আপনার ইঞ্জিনিয়ার ডি ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড ডিজাইন ডিপার্টমেন্ট যদি আলাদা আলাদা হয় তাহলে কিন্তু প্রক্সিমিটিটা ইজ আ লট ফার ওয়ে হ্যাঁ সো স্লাইড নাম্বার তেরো ওকে সো ফিজিক্যাল প্রক্সিমিটিটা যখন আপনার থ্যাংক ইউ ফিজিক্যাল প্রক্সিমিটি ঠিক আছে চলতেছে ফিজিক্যাল প্রক্সিমিটি থাকলে আপনার ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশানটা ভালো হয় আপনার কাজটা অনেক স্মুথ হয় এবং অ্যাকসেসিবিলিটি বলতে এখানে কি বুঝাচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাকসেসিবল মানে আমি আপনার সাথে আমি ইউ হ্যাভ টু গিভ দিস ভাইব দ্যাট ইউ ক্যান কাম টু মি রিগার্ডিং এনি প্রবলেম অ্যান্ড ইউ ক্যান ডিসকাস উইথ মি ইউ ক্যান টক উইথ মি অ্যাবাউট ইট হ্যাঁ ওই অ্যাকসেসিবিলিটি থাকতে হবে না উল্টা আপনি যদি এরকম হন যে না ইউর বিরাইটিং ইউর টিম মেম্বার্স ফর কামিং টু ইউ ইউ আর নট অ্যান অ্যাকসেসিবল পারসন দেন দ্যাট ইজ নট গুড ফর আ প্রজেক্ট রাইট ওকে সো এখন আসেন এই ট্যাকটিক্সগুলোর মাধ্যমে তো আমরা একটা ক্রস ফাংশনাল কোঅপারেশন আমরা ক্রিয়েট করলাম উইথ দ্য প্রজেক্ট টিম So next slide is building high performing teams. Okay. What's that now?
ओके लेट्स फॉरगेट इट हम एक तो आपने दर नीचे स्लाइड थे के देखें हैं बिल्डिंग हाई परफॉर्मिंग टीम्स अच्छा आमदर के एक हने बोलते से जैक ता हाई परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट टीम जो दी आमदर आम्रा क्रिएट करते चाहे ताले की की आमदर के देखता हो बे की की था का उच्ची छेता छे लेट्स डू वन थिंग दैट इज मेक द प्रोजेक्ट टीम टैंजिबल अच्छा टैंजिबल बोलते की बुझा अच्छे खाने जे इटे के विजिबल करने इटे के टैंजिबल करने आपने दे टीम टा धारे नहीं जा आपने रा बीबीए डे आउट करते सन आपने दे एक टीम आसे हैं सो मेक दिस टीम टैंजिबल इटे आपने दे बीबीए डे आउट जी प्रोजेक्ट टा आपने रा करते सन शे प्रोजेक्टर पब्लिसिटी करने तार परे शे खाने एक इंटरेक्शन क्रिएट करने मा� आपने प्रोजेक्ट के टेंजिबिलिटी आशा में ना आपने प्रोजेक्ट टीम में टेंजिबिलिटी चले आज पे। ओके, देन रिवार्ड गुड बिहेवियर। अखुन हाई परफॉर्मिंग टीम जो दी है, वी हैव टू मेक शर्ट दैट वी आर ट्राइंग टू रिवार्ड देर गुड बिहेवियर, राइट? जे आपने एटलिस्ट आपने ताके इंसेंटिव्स दिते पार भालो काजेर जोनो आपने तादेक काजेर मधे किचु फ्लेक्सिबिलिटी आपने क्या आमते होबे फ्लेक्सिबिलिटी जोखोन आज भी काजेर मधे देख बे न आपने क्रिएटिव जे ही काज काजेर बैपर गुला थे के क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली बेरे जाए व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी आश्ले तो खोन आपने but you are not accountable for your work, that's what you have to do. You have to have accountability. Hmm. Accountability means? Yes, yes. Accountability means that you are visible. No. Accountability means that you are visible. आपने धरने एक टा पोस्टे आते हैं ये पोस्टे तो अनेक काज कर्मों थे क्या अनेक किच्छ थके इट्स इट्स सिंपल वर्डे आपने किचुटा होले बोलते परन जैक टा दायित्व बुद्ध था का नीचे देर मोड़ते जेटा एवं नीच दायित्व बुद्ध है काज गुलो कोड़ा जॉब आप दिहिता नीचे मोड़े जॉब आप दिहिता बांग्लाइज ल अच्छा तो नंबर थ्री को बोलते से कि हाई परफॉर्मिंग टीम जो भी बिल्ड करते चाहे वी आल्सो हैव टू डेवलप सम पर्सनल हैव टू हैव सम पर्सनल टाइप जैमोन एक टा टीम मेंबर दे साथे एवं टीम लीडर एर मोड़ दे एक टा वन एंड वन कम्युनिकेशन टा शुंदर होते होंगे भालो एक टा पॉजिटिव रिलेशनशिप थाकता ह एवं इंस्पायर्ड हो बिन हैं अच्छा एक पॉरे बोलते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव फीडबैक फॉर गुड परफॉर्मेंस एवं क्यों जो भी भालो काज पॉरे एस अ लीडर व्हाट यू विल डू इज यू विल गिव सम पॉजिटिव फीडबैक जे ना तुम्हें भालो कर सो अमित तुम्हारे एटलिस्ट किचु ना दिते पारे मुखे दुइटा प्रोस्ट्रक्शन � ओके एर पर एक ये शो इंटरेस्ट इन वर्क है बंग जे जे काज करते से ट्राई टू शो दैट यू इंटरेस्टेड इन देर वर्क है देर इम्पोर्टेंट टू योर टीम दे फिट इन द टीम है ये भावे कोरे टीम स्पिरिट गुला बिल्ड अप करते हैं भावे बंग कम्युनिकेशन रिमेम्बर टीम बिल्डिंग है कम्युनिकेशन इज क्रूशल ए कम्युन टीम टाके आरो हाई परफॉर्मिंग करते ले मेक योर प्रोजेक्ट मोर विजिबल टैंजिबल पब्लिसिटी करें बट एट द सेम टाइम मेक शर्ट दैट यू आर रिवार्डिंग द गुड बिहेवियर ऑफ योर टीम मेंबर्स तादेक के क्रिएटिव भावे काज करा शुजोग दें बट मेक शर्ट जे ओरा जनो अकाउंटेबल है तादेक काजे जनो एंड आपने जे टीम लीडर आपने अनेक किचु यहाँ से देख बैन नेगोशिएशन की भावे कोटता है भावे कॉन्फ्लिक्ट आराइज़ वाला मैं की भावे हैंडल कर बो हैं दे आर मोर एम्पैथेटिक ताला नीजरा चिश्ता कर आरेख जोनेर अब पर्सपेक्टिव थे के जिनिश्ता चिंता करार चिश्ता करे 
and their tader communication is way better than in general people je apnar sathe sundor bhabe she communicate korte pare apneke ekta kaj na korte er ager class amra jeta bolechhilam je amra ekta kaj na korte pari khub sundor bhabeo bolte pari abar khub rude bhabeo bolte pari tai na so oi oi ekta good leader hole obviously they will try to make sure je apneke hoyto ba nai korte se kono kichur jonno যে আপনাকে দিব না বা আপনি এটা করতে পারবেন না বাট এটা এমনভাবে সে বলবে যে ইউ উইল নট ফিল পার্সোনালি আপনি ইনসালটেড বা হিউমিলিয়েটেড ফিল করবেন না হুম অফেন্সিভ হবেন না আপনাকে হিউমিলিয়েট করবে না এই জিনিসগুলো করলে অনেক সময় দেখা যায় কি এই যে স্পিরিটটা চলে যায় যাকে দিয়ে কাজ করাতে চাচ্ছে হি আর শি উইল লুজ দ্যাট দ্যাট স্পিরিট ঠিক আছে কাজ করবে না তখন ওকে নেক্সট স্লাইডে যান তো একটু আচ্ছা ভার্চুয়াল প্রজেক্ট টিমস এখন কথা হচ্ছে যে আমরা আমাদের তো এখন গ্লোবালাইজেশনের এরা সো আমাদের বিশাল বিশাল প্রজেক্ট করা হয় এখন অনেক সময় বিভিন্ন প্রজেক্টে দেখা যায় আপনার প্রজেক্ট টিম মেম্বার্স আর খুব স্ক্যাটার্ড স্ক্যাটার্ড ইন এ সেন্স যে এক একজন এক এক দেশে এরকমও হতে পারে ঠিক আছে সো ধরেন আপনার কিছু টিম মেম্বার প্রজেক্ট একটা কাজ করছেন ওরা টিম মেম্বার কিছু ইন্ডিয়াতে আছে সো এইরকম যখন টিম থাকে আপনার একটা প্রজেক্ট কোনো কোনো কাজের জন্য তখন কি করতে হয় উই ট্রাই টু মেক শিওর আচ্ছা একটা তাহলে এই ভার্চুয়ালি আমরা কানেক্টেড হচ্ছি তাহলে এই ভার্চুয়াল টিমটাকে আমি কিভাবে ম্যানেজ করব। বিকজ এখানে তো আমি ওরকম ফিজিক্যাল প্রক্সিমিটি ওরকম পাচ্ছি না ওরকম অ্যাকসেসিবিলিটি পাচ্ছি না হাউ টু ম্যানেজ দিস বিকজ এখনকার দিনে তো ইটস ভেরি কমন না এই ভার্চুয়াল কানেকশানটা সো এখানে যেটা বলতেছে হাউ ক্যান ভার্চুয়াল টিমস বি ইম্প্রুভড বলছে যে ইউজ ফেস টু ফেস কমিউনিকেশন ওয়েন পসিবল যখনই বলতেছে যে ভার্চুয়াল টিম হইল যদি যখন যে কোনো সময় যদি পসিবল হয় ট্রাই টু মেক শোর আপনাদের একটা ফেস টু ফেস কমিউনিকেশনের ব্যবস্থা যাতে আপনারা করতে পারেন হ্যাঁ এটা এটা প্রথম দিকেই বলতেছে যে এই ফিজিক্যাল প্রক্সিমিটি এই ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশনের কোনো কিন্তু অল্টারনেট নাই আচ্ছা এরপরে বলতেছে ডোন্ট লেট টিম মেম্বার্স ডিজাপিয়ার আচ্ছা এটার মানে কি বোঝাতে চাচ্ছে যে আপনি যখন ভার্চুয়াল আপনার টিম তখন ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর আপনার অলওয়েজ একটা কমিউনিকেশন যাতে সব সময় থাকে একটা রেগুলার মিটিং রাখেন বা কিছু রাখেন সো দ্যাট দে ডোন্ট লুজ তারা হারায় যাতে না যায় আপনি অনেক দিন একটা কাজ শুরু করলেন অনেক দিন ধরে তাদের সাথে কোনো কন্ট্যাক্ট রাখলেন না তারা ভুলেই যাবে এটার কথা যেরকম একটা আমরা কাজ করতেছি সো ইটস ইম্পর্টেন্ট একটা স্কেডিউল ক্রিয়েট করবেন এবং স্কেডিউল অনুযায়ী রেগুলার মিটিং যাতে হয় সো দ্যাট দে ডোন্ট ডিজাপেয়ার ওই মেম্বাররা আচ্ছা এরপরে আসেন এস্টাবলিশ এ কোড অফ কন্ডাক্ট আচ্ছা কোড অফ কন্ডাক্ট হচ্ছে যে কোনো কিছুরই কাজ করার নিশ্চয়ই একটা কোড অফ কন্ডাক্ট থাকতে হবে একটা ওয়ে থাকতে হবে তো যেমন এখানে কোড অফ কন্ডাক্টের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে এস্টাবলিশ করা যে আমরা জানি কখন কিভাবে আমরা কন্ডাক্ট করব বাট কখন করব না সেটাও আমাদেরকে জানতে হবে ফর এক্সাম্পল ধরেন ইন্ডিয়াতে থাকে একটা টিম মেম্বার একটা টিম মেম্বার থাকে ইউএসএতে ইউ হ্যাভ টু নো ওয়েন টু কল দেন আপনাকে রাত তিনটার সময় আপনি মিটিং দিয়ে বসে থাকলেন না ইউ এক্সপেক্ট দেম টু বি দেয়ার ইটস নট পসিবল রাইট ইটস নট ফিজিবল আচ্ছা এরপরে আসেন কিপ এভরি ওয়ান ইন দ্য কমিউনিকেশন লুপ এই যে যেটা বললাম সবাইকে একটা কমিউনিকেশন লুপের মধ্যে থাকতে হবে সবাই জানবে আমার প্রজেক্ট এখন কি অবস্থায় আছে কি কি হচ্ছে এই আপডেটটার মধ্যে যেন সব সময় সবাই থাকে দ্যাট ইজ দ্য কমিউনিকেশন লুপ লুপ মানে জানেন কি হুম ঘুরতে থাকে লুপ ওকে ক্রিয়েট আ প্রসেস ফর অ্যাড্রেসিং কনফ্লিক্ট আচ্ছা এখন ওই যে আপনারা একটা কথা শুনছেন না হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভেগাস স্টেজ ইন ভেগাস অনেকটা এরকম সো হ্যাঁ প্রজেক্টের ভিতরে যখন কোনো কনফ্লিক্ট অ্যারাইজ হয় প্রজেক্ট টিমদের একটা হয়তো বা কমপ্লেন সেন্টার থাকতে পারে বা কিছু থাকতে পারে এরকম আপনাদের যদি এরকম হয় টিম সো কমপ্লেন ওইখানে যেটা করবেন কমপ্লেন সেন্টারে দ্যাট উইল রিমেন ইন দ্য কমপ্লেন সেন্টার প্রজেক্ট টিম যে ম্যানেজার বা লিডার থাকবে সে তখন ওইটাকে নিয়ে কাজ করবে আচ্ছা এটাকে দেখি কিভাবে ম্যানেজ করা যায় হ্যান্ডেল করা যায় এই কনফ্লিক্টটাকে সলিউশন কিভাবে করা যায় বাট ইউ আর নট গোয়িং টু টেক ইউর প্রজেক্টের যেই কনফ্লিক্ট সেটা আপনি অন্য টিমের কাছে নিয়ে যাবেন না বা অন্য ডিপার্টমেন্টের কাছে নিয়ে যাবেন না এটা হবে না সো ওইটাই হচ্ছে কথা ভার্চুয়াল টিম হইলে কনফ্লিক্ট যদি অ্যারাইজ হয় প্রজেক্টের যে কনফ্লিক্ট উইল স্টে ইনসাইড দ্য প্রজেক্ট টিম ঠিক আছে সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভেগাস স্টেজ ইন ভেগাস আচ্ছা 
লিখতে পারেন হোয়াট হ্যাপেন্স ইন প্রজেক্ট টিম স্টেজ ইন দ্য প্রজেক্ট টিম ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট আমরা এখন এতক্ষণ তো পড়লাম প্রজেক্ট টিম কিভাবে বিল্ড করব কিভাবে স্টেজ আছে হাই পারফর্মিং টিম কিভাবে বিল্ড করব এটসেট্রা এটসেট্রা এগুলো আমরা পড়লাম সো এখন আসি আমরা কনফ্লিক্টে মানুষ যখনই থাকে ওখানে কিন্তু কি কনফ্লিক্ট রাইজ হয় রাইট কাজ করতে গেলে অবশ্যই ছোটোখাটো হইলেও কনফ্লিক্ট হবে সো এখন প্রজেক্টে তো টিম যখন ক্রিয়েট করবেন অবশ্যই কিছু না কিছু কনফ্লিক্ট ওখানে কাজ করতে গেলে অ্যারাইজ হবে সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রজেক্ট টিমের যখন বিল করছেন একটা প্রজেক্ট লিডার বা একটা টিম প্রজেক্টের ম্যানেজার নোজ হাউ টু ম্যানেজ দিস কনফ্লিক্ট এই ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে হবে সেটা নিয়ে আমরা এখন পড়ি আচ্ছা বলতেছে এখানে কনফ্লিক্ট ইজ আ প্রসেস দ্যাট বিগিনস ওয়েন ইউ পারসিভ দ্যাট সাম ওয়ান হ্যাজ ফ্রাস্ট্রেটেড অর ইট ইজ অ্যাবাউট টু ফ্রাস্ট্রেট আ মেজর মেজর কনসার্ন অফ ইউর্স বেসিক্যালি কথা হচ্ছে আপনারা মনে করেন পারসিভড ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড মোস্টলি দেখা যায় আপনারা পারসিভ করেন যে আমি ওর কোনো কাজে খুব ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছি বা খুব রেগে যাচ্ছি অ্যাংরি হয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ মোস্টলি দেখা যায় যে পারসিভড কথাটা কেন বললাম হয়তো বা ওই মানুষটা ওর ওই ইন্টেনশন ছিল না দ্যাটস দ্য ওয়ে দে টক দ্যাটস দ্য ওয়ে দে বিহেভ হ্যাঁ আপনার কাছে হয়তো বা বলো আমার দিকে এমন করে তাকাইলো কেন ওই যে পিচ্ছি পিচ্ছিরা বলে না ও হি লুক ট্যাট মি রং ও এই কথা বলল কেন এত জোরে বলল কেন এইভাবে কেন বলল হ্যাঁ ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট হবে সো ইউজুয়ালি দেখা যায় যে আমি মনে করতেছ আমার সাথে এরকম করলো হয়তো বা দ্য আদার পার্টি Uh, they didn't have that kind of intention to uh, you know frustrate me or make me angry ha to ekhon ashen jodi actually erokom kichu ekta hoye thake dhoren erokom apni perceive korchen o erokom kore keno kotha bollo amar sathe ei niye dui joner moddhe jhogra lege gelo so ei jhogra jhati gula lege gele tokhon to obosshoi জানিফ আছে আপনাদের এখন বিবিএ ডে একটা টিম আছে এখন টিমের মধ্যে কাজ করতে গেলে ঝগড়া হবে এখন জারিফে গিয়ে ওই ঝগড়া ঝাটিগুলো মিটাই দিবেন না সো দ্যাটস দ্য কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এই ম্যানেজমেন্ট প্রসেস আছে বিভিন্ন ধরনের এটা বোঝার আগে আমাদেরকে কয়েকটা জিনিস বুঝতে হবে একটা হচ্ছে এই কনফ্লিক্টের ক্যাটাগরি কি কি আছে কয়টা ক্যাটাগরির কনফ্লিক্ট হইতে পারে একটা প্রজেক্টে এবং ভিউজ বলতে বোঝাচ্ছে যে কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন স্কুল অফ থট আছে বা বিভিন্ন ওয়েতে এটাকে ম্যানেজ করা যেতে পারে এক একজনের ভিউ এক এক রকম হ্যাঁ কেউ বলে যে না এখানে কনফ্লিক্ট থাকাই যাবে না এটা হইতেই দেয়া যাবে না কেউ মনে করতেছে যে না একটা ব্যালেন্স থাকতে হবে কেউ আবার মানে এই এক্সট্রিম এক একজনের ভিউ এক এক রকম হয়ে থাকে সো এগুলো নিয়ে আমাদেরকে একটু কনসেপ্টটা বুঝতে হবে ফার্স্ট কী বলছে ক্যাটাগরি কি। কনফ্লিক্ট তিন ক্যাটাগরির বলতে সেখানে কি বলছে গোল ওরিয়েন্টেড অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং ইন্টারপার্সোনাল গোল ওরিয়েন্টেড শুনেই বুঝতে পারতেছেন যে গোল ওরিয়েন্টেড আপনার একটা প্রজেক্ট করতে গেলেন কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট হলো যে না এই গোলটা খুব ভেগ আমি এটা বুঝতেছি না ইটস নট ক্লিয়ার টু মি বা তুমি যে অবজেকটিভটা এখানে ধরতেছো ইটস ইটস ইট ডাজেন্ট গো উইথ দ্য স্কোপ অফ আওয়ার প্রজেক্ট হ্যাঁ সো এই ধরনের কিছু কনফ্লিক্ট হতে পারে প্রজেক্ট টিমে ওকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার টিমের ভিতরে বিভিন্ন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজের মধ্যে যেই সব কনফ্লিক্টগুলো ক্রিয়েট হইতে পারে দোজ আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইন্টারপার্সোনাল আপনারা শুনেই বুঝতে পারছেন ইটস বেসিক্যালি যে যেটা বললাম ও আমার সাথে জোরে কথা বলল কেন এক একজনের বিহেভিয়ারাল কোনো ইস্যুর কারণে বিহেভিয়ারাল বা ম্যানারিজমের কারণে যদি কোনো কনফ্লিক্ট অ্যারাইজ হয় দোজ আর ইন্টারপার্সোনাল আচ্ছা ভিউজ কি বলতেছে যে এই এই কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টের তিনটা ভিউয়ের কথা বলেছে একটা হচ্ছে খুব ট্রেডিশনাল ভিউ যেটা বলতেছে যে না কনফ্লিক্ট মানে অ্যারাইজ হইতেই দেয়া যাবে না হওয়ার সাথে সাথে ওখানে ওটাকে ডিফিউজ করতে হবে আচ্ছা বিহেভিয়ারাল হচ্ছে একটু মোর কন্টেম্পোরি বা মডার্ন ভিউ যেটাকে আমরা বলি এটা বলতেছে একটা ব্যালেন্স থাকতে হবে তারা বলতেছে কনফ্লিক্ট ডাজেন অলওয়েজ মিন ইটস ব্যাড ওরা বলছে অ্যাকচুয়ালি কনফ্লিক্ট ইজ গুড বাট যখন সেখানে একটা ব্যালেন্স থাকতেছে কারণ ওদের ওদের মতে যে কনফ্লিক্ট অ্যারাইজ হচ্ছে মানে তুমি বুঝতেছো তোমার টিমে এখন ওরা কাজ শুরু করছে সাম 
work has been started ওরা কি কাজে আগাচ্ছে তাদের মধ্যে মিটিং হচ্ছে তারা কথাবার্তা বলতেছে কনফ্লিক্ট হচ্ছে সেটাকে তারা একটা নেগোসিয়েশনে আসবে অ্যারেঞ্জমেন্টে আসবে এগ্রিমেন্টে আসবে সো দ্যাট মিন্স কনফ্লিক্ট ইজ নট অলওয়েজ ব্যাড মনে থাকবে সবার কনফ্লিক্ট ইজ নট অলওয়েজ ব্যাড ওকে এটা আমাদের বিহেভিয়ারাল যেই ভিউটা আছে তারা বলতেছে হ্যাঁ একটা ব্যালেন্স যদি থাকে দেন দ্যাটস গুড আচ্ছা ইন্টারাকশনিস্ট যারা বলতেছে ওরা হচ্ছে একটু এক্সট্রিম ওরা কি করবে ইচ্ছা করে কনফ্লিক্ট লাগাই দিবে যে আমি একটু ইন্টেনশনালি কোম্পানি কি করলো চেষ্টা করলো আচ্ছা আমি এই ডিপার্টমেন্টের সাথে এর একটা কনফ্লিক্ট লাগাই দিই তাহলে কি হবে যখন আমি এই কনফ্লিক্টটা করে দিব ইন্টারনালি কনফ্লিক্ট যদি থাকে তাহলে ওদের মধ্যে কম্পিটিশন বেড়ে যাবে আর ওদের কাজ আরও বেটার কোয়ালিটি হবে বা ভালো কাজ দিবে আমাকে যদি এদের মধ্যে সবসময় কনফ্লিক্ট হয় দ্যাট ইজ ইন্টারাকশন ইস যেমন ধরেন অ্যামাজনে জেফ বেজেস হয়তো বা স্বীকার করে না বলতেছে কিন্তু অ্যামাজনে কিন্তু এরকম আছে যে ভিতরে ভিতরে ইন্টারনাল অনেক কনফ্লিক্ট আছে হ্যাঁ যে অনেক সময় অনেক কোম্পানি এগুলো করে যে ইচ্ছা করে এইটার সাথে এই ডিপার্টমেন্টের একটু কনফ্লিক্ট লাগায় রাখি হ্যাঁ যাতে ওরা একটু ভালো আমাকে ইয়ে দেয় ওদের মধ্যে যদি একটু কম্পিটিশন বেড়ে যায় দুই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে আমার জন্যই তো লাভ হ্যাঁ সো এই এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের ভিউজ থাকে ঠিক আছে তো কারো ভিউ খুব ট্রেডিশনাল থাকে কারো একটু মডার্ন বিহেভিয়ারাল যে ভিউগুলা কারো হচ্ছে একটু ইন্টারাকশন একটু এক্সট্রিম টাইপের ভিউজ থাকে সো এই এই বিভিন্ন ভিউ অনুযায়ী আপনার কনফ্লিক্টগুলোকে আপনারা ক্যাটাগরাইজ মানে ক্যাটাগরি তো আলাদা মানে বিভিন্ন ভিউয়ে কনফ্লিক্ট ম্যানেজ করা হয় বিহেভিয়ারাল ভিউ যদি আপনি ফলো করেন তাহলে আপনারা ব্যালেন্স রাখার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ ইন্টারাকশনিস্ট হলে অ্যামাজনের মতো থাকবেন ওকে সো এখন আসি সোর্স অফ কনফ্লিক্ট পরের আচ্ছা সোর্স অফ কনফ্লিক্ট বলতে কি বুঝেছে উৎস কনফ্লিক্ট কনফ্লিক্টের উৎসটা কি কি এখানে সেটা বলতেছে একটা বলছে অর্গানাইজেশনাল আরেকটা হচ্ছে ইন্টারপার্সোনাল আচ্ছা অর্গানাইজেশনালে আমরা একটু দেখি এইখান থেকে যদি দেখি বলছে কি ফার্স্টে রিওয়ার্ড সিস্টেম একটু পরের স্লাইডটাতে একটু জানত হ্যাঁ এটাকে আরও এলাবরেটলি আমরা এখানে দেখি বলতেছে রিওয়ার্ড সিস্টেম হইতে পারে অনেক সময় আমরা একটা ডিপার্টমেন্টের আরেকটা ডিপার্টমেন্টের সাথে একটা কনফ্লিক্ট লাগাই দিচ্ছি যে কারণ সেম এখানে যদি রিসোর্সেসের কথাই চিন্তা করি এই দুটাকে যে আমরা লিঙ্ক করি রিসোর্সেস তো আমাদের লিমিটেড থাকে তো এই এক রিসোর্সের জন্য বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট মারামারি করতেছে না যে আমাকে এই বাজেটটা দিয়ে দেন এই ইয়ে করে দেন তো অনেক সময় এইগুলার কারণেও কনফ্লিক্ট অ্যারাইজ হইতে পারে এই ধরনের উৎস থেকে আচ্ছা আনসার্টেনিটি আনসার্টেনিটি ইন প্রজেক্ট কিন্তু আমাদের থাকে যে আমরা কিন্তু অনেক সময় কোয়েশ্চেন যে আচ্ছা এটার চার্জে কে আছে এটার দায়িত্বে কে আছে কে এই জিনিসের ডিসিশন নিবে কি করবে হ্যাঁ এই ধরনের আনসার্টেনিটি ক্যান ক্রিয়েট সাম কাইন্ড অফ কনফ্লিক্ট যে আচ্ছা এখানে এতগুলো অর্ডার আসছে এটার বাজেট এর এই কাজটা করতে হবে এটার বাজেট অ্যাপ্রুভ করতে হবে অ্যাপ্রুভ কে করবে নো বাডি নোজ ঠিক মতো আপনারা আর এম আর এম করেন নাই র্যাম করেন নাই হ্যাঁ সো নো বাডি নোজ দেয়ার ইজ কনফিউশন আনসার্টেনিটি সো অ্যান্ড এনি আনসার্টেনিটি ক্যান কজ আপনি সিচুয়েশন নিয়ে শিওর না কিভাবে কি করতে হবে দেয়ার ইজ অ্যান আনসার্টেনিটি আনসার্টেনিটি আপনার কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট করবে না ওকে আচ্ছা তারপরে আসেন ডিফারেন্সিয়েশন ডিফারেন্সিয়েশন কি আপনার এখানে বেসিক্যালি আসল কথায় বুঝতে পারেন যে বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিং ভ্যালিউজ অ্যাটিটিউড এই ধরনের মাইলস্টোনস এগুলো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন হয়ে থাকে যেমন আপনার ডিফারেন্ট দেখবেন যে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টকে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট দেখতে পারে না তাদের কথা কি ও মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট ওর কোনো কাজ করে না খালি সারাদিন ঘুরে বেড়ায় আবার মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের ধারণা ওদের ও অ্যাকাউন্টিং আর ফাইন্যান্সের ব্যাপারে একটু ডিফারেন্ট হ্যাঁ সো এই যে এইসব বিভিন্ন কারণে কিছু অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচারের কারণে বা অর্গানাইজেশনাল কালচারের কারণেই বিভিন্ন ধরনের কনফ্লিক্টের এই যে কিছু কিছু সোর্স আছে এখান থেকে কনফ্লিক্ট হইতে পারে আরেকটা কি ছিল বলছে ইন্টারপার্সোনাল দুইটা ছিল একটা ছিল অর্গানাইজেশন আর একটা হচ্ছে ইন্টারপার্সোনাল আচ্ছা ইন্টারপার্সোনালে কি বলছে তিনটা পয়েন্ট বলছে এখানে তিনটে পয়েন্ট কি ফল্টি অ্যাট্রিবিউশনস ফল্টি কমিউনিকেশন এবং পার্সোনাল গ্রাডেস অ্যান্ড প্রেজিডিসেস আচ্ছা ফল্টি অ্যাট্রিবিউস কি বলতেছে যে আমি আরেকজনের বিহেভিয়ার যে প্রথম থেকেই বললাম আরেকজনের বিহেভিয়ারকে আমি মিস ইন্টারপ্রেট করলাম আমি ভুল বুঝলাম হয়তোবা সে 
ওরকম তার ইন্টেনশন ছিল না আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করার বা আমার সাথে এইভাবে কথা বলার হয়তো বা সে ওটা মিন করে না এই রুড হওয়ারটা সে মিন করে যেমন অনেক মানুষেরই দেখবেন কিছু কিছু মানুষ থাকে দেখবেন তাদের দে হ্যাভ অটিজম অর সামথিং হ্যাঁ দেয়ার ওয়ে অফ স্পিকিং ইজ ডিফারেন্ট তো তারা যখন কথা বলে আপনার তাদের ব্যবহারে বা কথায় হার্ট হইতে পারেন হ্যাঁ সো ওখানে ওটার কারণে কিছু আপনার কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট হইতেই পারে হ্যাঁ সো বেসিক্যালি মিস ইন্টারপ্রেট করা কারো মিনিংটাকে ঠিক আছে কারো বিহেভিয়ারকে মিস ইন্টারপ্রেট করাই হচ্ছে ফল্টি অ্যাট্রিবিউস ফল্টি কমিউনিকেশনস কি বলছে ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি ইন অর আন ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি ইন অর আন ইন্টেনশনালি কমিউনিকেটেড ইন ওয়েজ দ্যাট আন অয়ার অ্যাঙ্গর আছে ফল্টি কমিউনিকেশন আপনি এমনভাবেই কমিউনিকেট করতেছেন যে যেটার কারণে আরেকজন মানুষের রাগ উঠে যায় ঠিক আছে ওই কমিউনিকেশনটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে এমনভাবে কমিউনিকেট করে না কারোর সাথে যেতে মানুষের বিরক্ত হবে রাগ হবে করতে চাবে না এই ধরনের ভাবে কমিউনিকেট করা যাবে না সেটা আপনার বিহেভিয়ার হোক সেটা আপনার থ্রু ইমেইল হোক আর যেভাবেই হোক ডিজিটালি অর পার্সোনালি আচ্ছা পার্সোনাল গ্রাজেস অ্যান্ড প্রেজিডিসেস একটা জিনিস মনে রাখবেন যে ইউ উইল ফাইন্ড ওনলি হোয়াট ইউ ব্রিং স্টার ওয়ার্স দেখেন নাকি আপনার একটা স্টার ওয়ার্স ওকে তাহলে তো বলে লাভ নাই ওটা আচ্ছা ইউ উইল ফাইন্ড ওনলি হোয়াট ইউ ব্রিং মানে আপনি টেবিলে যা আনবেন ওইটাই আপনি পাবেন ঠিক আছে এবং প্রেজিডিস অ্যান্ড গ্রাজেস এই জিনিসগুলাকে আপনাকে ভুলে যেতে হবে এই জিনিস থেকে অনেক আপনাদের এখন ধরেন ব্ল্যাক পিপলের প্রতি একটা আলাদা প্রেজিডিস আছে যে ওরা বেশি ক্রিমিনাল টাইপের হয় আপনার কাছে আসলেও মনে করবো ওরা তো ক্রিমিনাল হয় ওদের থেকে একটু আমার একটা প্রেজিডিস আগে থেকেই ক্রিয়েট হয়ে গেল এরা তো এই টাইপের মানুষ হয় ঠিক আছে তো এই যে প্রেজিডিসগুলো ইউ হ্যাভ টু আনলার্ন অল দোজ থিংস আপনারা এখন ইউনিভার্সিটিতে আসেন এখানে বেসিক্যালি বলতেছে কথা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ব্রডেন ইউর মানে মাইন্ডের যে হরাইজনটা আছে হ্যাভ টু ব্রডেন দ্যাট হরাইজন ওকে বড় মন মানসিকতার হন আরও উদার হন মানুষের প্রতি যে প্রেজিডিসগুলো থাকা তাকে না জেনে হ্যাঁ কাউকে একটা মানুষকে পুরাপুরি না জেনে তার প্রতি আগে থেকেই একটা মাইন্ডে নিজের মাইন্ডে একটা একটা ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করা হ্যাঁ আউট অফ প্রেজিডিস যে বিকজ হি ইজ হি ইজ চাইনিজ ইউ হ্যাভ আ প্রেজিডিস এগেনস্ট হিম হি ইজ ব্ল্যাক হি ইউ হ্যাভ আ প্রেজিডিস এগেনস্ট হিম হ্যাঁ এই ধরনের প্রেজিডিসেসগুলোকে আপনাদের ভুলে যেতে হবে ইউ হ্যাভ টু বি মোর ব্রড মাইন্ডেড এখন ইউ হ্যাভ টু বি মোর ইউনিভার্সাল ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আপনার ত্যাগ করতে হবে এবং এটা যাদের মধ্যে থাকে যাদের মধ্যে এরকম গ্রাজ থাকে এরকম প্রেজিডিসেস থাকে তাদের কারণেই কনফ্লিক্ট বেশি অ্যারাইজ হয় হ্যাঁ ওকে উই হ্যাভ টাইম রাইট আচ্ছা কনফ্লিক্ট রেজলিউশন এখন আসেন এই যে কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট হলো এত কিছু হলো এই কনফ্লিক্টটাকে আমি কিভাবে রেজলিউট করব কিভাবে ম্যানেজ করব কিভাবে এটার পদ্ধতিগুলো কি কি আচ্ছা এখানে বলতেছে ফার্স্ট ইজ মেডিয়েট মানে আপনি ফার্স্টে চেষ্টা করেন মেডিয়েশন করার আচ্ছা না ধরেন দুইজন তারকে সার অদিতি এখানে ঝগড়া করতেছে তো জারিফ যে বলো যে না তারকে তুমি এটা আসলে ঠিক করতেছো না বা অদিতি তুমিও একটু শান্ত হও এটা নিয়ে এরকম কিছু হয় না এটাকে মেডিয়েট করার চেষ্ট কর মেডিয়েট করার চেষ্টা করতেছে হ্যাঁ সো এই এটার সাথে আরেকটা জিনিসকে যদি আমরা একটু অ্যাড করি সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল অনেক সময় হয় মেডিয়েট যখন করতে যান ঝগড়াটা এমনই হচ্ছে যে আপনি সাথে সাথে ওই সময় মেডিয়েট করতে পারতেছে না তখন হয়তো বা আপনি বলতে পারেন যাচ্ছে না তারকে তুমি একটু যাও বাসায় যাও স্লিপ অন ইট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট তুমি আসো দুই দিন পরে এসে তারপর আমরা কথা বলি একটু ঠান্ডা করেন সিচুয়েশনটা এরকম করেন না আপনারা যে না ঠিক আছে তুমি দুই দিন পরে আসো একটু ঠান্ডা হও ইউ স্লিপ অন ইট ফর টু ডেজ আচ্ছা তারপরে যখন এটা হচ্ছে সো এই 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 কন্ট্রোল ব্যাপারটা তখন চলে আসে হ্যাঁ যে কুল ডাউন পিরিয়ড একটু হ্যান্ডেল করার জন্য ব্যাপারটাকে ওই কন্ট্রোলটা যে না তখন লিডার হিসাবে বললো যে না থামো তুমি দুই দিন পরে আসো একটু ঠান্ডা হয়ে আসো হ্যাঁ আচ্ছা এইটার হওয়ার পর মেডিয়েশনে যখন আপনি ফার্স্ট এই যে ডিফিউজ করার চেষ্টা করলেন প্রথমে কথা বলে যে না থামো ওটা ভুল বলছো তুমিও এটা বুঝতেছো না তোমরা দুইজন একটু আউট অফ লাইন গেছো দুইজন এখন শান্ত হও এটার পরে তো আপনি কি করবেন কনফ্রন্টেশনে আসবেন যে আচ্ছা কি হয়েছে এখন আমাকে বলো কি প্রবলেমটা হয়েছিল আমরা এটাকে সলিউশন করার চেষ্টা করি এখন বলো কনফ্রন্টেশনটা আসলো তো দিস ইজ দিস ইজ ওয়ান ওয়ে 
conflict manage karan ar ekta ki hoyte pare arbitrate arbitrate ashole basically judge kora mane kauke blame dewa thik ache ei apner ei blame kora je acche na ekhane dosh ashole ori chilo oi bhul ta korche take ekta shastrir byabostha korte hobe ba take eta ekta warning dite hobe kichu ekta korte hobe so that is arbitration হ্যাঁ তো আর্বিট্রেশনের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে ব্লেম তো করলাম বাট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ এভিডেন্স টু ব্যাক এগেনস্ট ইট এগেনস্ট দ্যাট ব্লেম হ্যাঁ সো এটা খুব সেন্সিটিভ ব্যাপার এটা আমরা যতটুকু পারি না করলেই ভালো যদি এভিডেন্স না থাকে আপনার কাছে ব্যাক করার জন্য যে ব্লেমটা করলেন সেটা যদি এভিডেন্স আপনার কাছে শক্ত ভালো এভিডেন্স যদি না থাকে আপনি তো কাউকে গিয়ে তাকে জাজ করতে পারেন না রাইট সো তাহলে তো আপনি যদি এমনি এমনি ব্লেম করেন এমনি এমনি কাউকে যদি কথা শোনান তাহলে কি আপনার টিম স্পিরিট থাকবে তখন তো ওখানে সারাদিনই কনফ্লিক্ট হইতে থাকবে ঝগড়া হতে থাকবে কাজ ঠিক মতো হবে না ঠিক না সো ওই জিনিসগুলো করা যাবে না ট্রাই টু ডিফিউজ করেন আগে হ্যান্ডেল করেন তারপরে তাদের সাথে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলেন আচ্ছা এই সমস্যা আছে যে ঠিক আছে এটাকে আমি কিভাবে সলভ করতে পারি কেউ কিন্তু ব্লেম ধুইতে পছন্দ করে না করে সাইকোলজিক্যালি আপনারাই চিন্তা করেন আপনি কেসে যদি আমি বলি এই তোমার ভুল হয়েছে তুমি ভুল করছো তুমি তোমার সমস্যা ডু ইউ লাইক টু হেয়ার অল দোজ থিংস আপনাকে কেউ কিছু বললে ইউ ডোন রাইট সো দ্যাটস দ্যাটস দ্য পয়েন্ট যে আমরা চেষ্টা করবো অন্যান্য ওয়েতে করার বাট ওয়েন ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি আদার ওয়ে এমনই কনফ্লিক্ট রাইস হয়েছে দ্যাট ইউ মে হ্যাভ টু লেট দ্যাট পার্সন গো হ্যাঁ যেমন এখানে আসতেছে যে এলিমিনেট করা ইউ হ্যাভ টু লেট দ্যাট পার্সন গো হ্যাঁ ওই টিম থেকে সো তখন এই ধরনের সিচুয়েশনগুলো চলে আসতে পারে আচ্ছা আরেকটা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি অ্যাকসেপ্ট আরেকটা হচ্ছে যখন আচ্ছা ঠিক আছে কনফ্লিক্ট হয়েছে আগের আগের সাইডটায় কনফ্লিক্ট হয়েছে দিস ইজ ভেরি আনম্যানেজেবল এখন তো আমার কিছু করার নাই যা আছে তাই থাকুক আমি এভাবেই করেই অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম এটা আস্তে আস্তে হয়তো বা ঠিক হয়ে যাবে সো দ্যাট ইজ নট দ্যাট ইজ ন মানে তাদের কথা হচ্ছে যে না এটা আস্তে আস্তে সময়ের সাথে সাথে ঠিক হয়ে যাবে অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া বিকজ ইট ইট ইজ টু আনম্যানেজেবল এখানে যদি ঢুকি তাহলে জিনিসটা আরও বাজে হয়ে যাবে সো লেট ইট কুল ডাউন ওল গিভ ইট আট অফ টাইম ইট উইল কাম ডাউন ঠিক আছে সো এই যে এই বিভিন্ন ধরনের আপনার ম্যানেজ করার ওয়ে বলতেছে যে প্রথমে ডিফিউজ করেন তারপরে আপনি সেটাকে কন্ট্রোল করেন অথবা আপনার ভিউ যদি এরকম থাকে যে না কনফ্লিক্ট এখানে একটু যেই সামান্য কনফ্লিক্ট হয়েছে এটাতে কোনো সমস্যা নেই এটা চলুক দ্যাটস নট গোয়িং টু বি নেগেটিভ ফর মাই ওয়ার্ক বা আমার কোম্পানির জন্য নেগেটিভ কিছু এমনও হয় নাই সো আমি অ্যাকসেপ্ট করে চুপচাপ বসে থাকলাম বা আরেকটা হইতে পারে যে খুব বাজে ধরনের যদি হয় তখন আমি সেই মানুষটাকে এলিমেন্ট করে দিব ওই গ্রুপ থেকে বের করে দিলাম উই হ্যাভ টাইম নেগোসিয়েশনটা শুরু করব ক্যান উই ফিনিশ এখন পর্যন্ত যেগুলো বললাম ওগুলো এমনি বুঝতে পারছেন কি বুঝছেন আমাকে একটু বলেন তো কিভাবে আমরা প্রজেক্টের টিমটাকে আগে বিল্ড করব সেটা নিয়ে আমরা শিখলাম যে এই ওয়েতে আমরা টিম বিল্ড করব টিম স্পিরিট কিভাবে ডেভেলপ করব টিমটা যেতে হাই পারফরমেন্স দেয় সেগুলোর জন্য আমাদের কি কি করা দরকার এই জিনিসগুলো শিখলাম এরপরে শিখলাম যে আমরা কি জানি যে দশটা মানুষ এক জায়গায় কাজ করতে গেলে অবশ্যই সেখানে কোনো না কোনো কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট হবে রাইট কনফ্লিক্ট কি একটা বনিবনা ক্রিয়েট হবে সব কাজে তো সবার হাতের পাচাঙ্গুল যেমন সমান না তেমনি সব মানুষও সমান না মান মন মানসিকতা ডিফারেন্ট সবার হ্যাঁ কাজ করার পদ্ধতি ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভস আর ডিফারেন্ট সো যার কারণে আমাদের কনফ্লিক্ট অ্যারাইজ হয় এবং ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমার টিমের ভিতর এই কনফ্লিক্ট যদি কখনো অ্যারাইজ হয় আমরা যেন সেটাকে ইফিসিয়েন্টলি ম্যানেজ করতে পারি বা হ্যান্ডেল করতে পারি ওকে অল রাইট আর আর কি আমরা আর কি কি শিখলাম কি কি ধরনের কনফ্লিক্ট হয়ে থাকে আমরা কনফ্লিক্টকে কয়েকটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি এবং কয়েকটা ভিউজ দেখেছি আমরা কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টের ট্রেডিশনালিস্ট ভিউ দেখেছি যারা কি মনে করে কনফ্লিক্ট হওয়াই উচিত না সাথে সাথে হওয়ার সাথে সাথে ওখানেই আমরা সেটাকে ডিফিউজ করে দেব বিহেভিয়াল ভিউ দেখেছি তারা কি বলছে 
modern view jeta tara ki bolche there should be a balance conflict is not always bad right remember that conflict modern ye bolte se conflict is not always bad ar interaction is jeta bolche tara ekটু extreme tara ichha kore conflict lagai dicche je na ekটু competition create hok acha so uh, if i ask you je ami jodi boli uh, if i ask you a question conflict is not always bad ha eh? give your opinion why do you think so tokhon apnara eta ke likhte parben na ट्राई करबें मुखे मुखे आलोचना करी जो अपने क्वेश्चन करी वाई डु यू थिंक कन्फ्लिक्ट इज नट अलवेज बैड गिव मि योर ओपिनियन आपनर ओपिनियन बोलें ओपिनियन थे अपने की मन है क्यों कन्फ्लिक्ट इज नट अलवेज से इंटरक्शन भिउ हईल बिहेवियल जरा भिउ तरा बोलते कन्फ्लिक्ट इज नट अलवेज बैड सब समय ना इंटरक्शन से कन्फ्लिक्ट इज गुड वाला इच्छा कर लगे दीचे बिहेवियल बोलते इट्स नट अलवेज बैड कख खराब आर हाँ और एक बैलेंस आज है मडारेशन आखो खराब आर कख कख आज ना इट्स नट बैड जो अच्छा ठीक है इटा के चलते दी एक्सेप्टेबल दिस Amount of conflict is acceptable. Exactly. they so they know something what they are doing. they are doing some kind of work. They are progressing with their work. Huh? That's why a conflict would arise with it. So. अपने एक सीचुएशन एक्साम्पले दीते जमन धरें कि प्रजेक्ट करते गले कि प्रजेक्ट टीम सब समय मीटिंग है सो आपने मीटिंग कनफ्लिक्ट अरज होते ही एक सीचुएशन धरें अपन एक प्रजेक्ट डिजाइन आपने क्रिएट कर डिजाइन नहीं एक एक जन एक एक ओपिनियन थकते ही से बोलते परे जो ना दिस डिजाइन मे कस साम कईंड अफ प्रब्लेम तुम्हार डिजाइन का एक हाँ आईडिया जेनारेशन एके बारे जो कन्फ्लिक्टलेस है तेल आईडिया जेनारेशन आसबें क्रिएटिविटी तो भलो कथा बाट आईडिया जेनारेशन कि क्रिटिसिजमें बोली क्रिटिसिजम अनेक समय दरकार मत पार्थक्य थकते एंड दैट कैन गिव यू एक्टलि अनेक समय कि भलो सजेशन आनेक समय आपने अनेक कि मिस कर गए दैट कैन बी गुड फर यू से मिस आपने वही पॉइंट नहीं आर चिंता करते बेटर प्रोडक्ट डिजाइन करते डिजाइन टीम मिले बस प्रोजेक्ट टीम बोलते डिजाइन टीम एक कि अफार कर लो बना मन करी एखे इम्प्रुभमेंट कराते मत तो एक डिफरेंट व्हाट डि यू थिंक वाला बोलते जो ना दिस इज नट गोईंग टू वार्क मार्केटिंग टीम बोलते इट्स टू कम्प्लीकेटेड हाँ सो ये चैलेंजेसगू क्रिएट है कन्फ्लिक्ट जख आसे चैलेंजेस क्रिएट है आईडिया जेनारेशन है और यू नो दैट योर हाँ सो डिफरेंट कैंड सो बेसिकाली एम धरण कन्फ्लिक्ट इज ओके ठीक है सो एक कारण बोलते से बिहेवियल मडार्न भिउ जरा तरह बोलते से जे इट्स नट अलवेज बैड सामटाइम्स इट्स गुड मानतेड यह कारण कन्फ्लिक्ट अरज हो कारण तरा बस क्च करते बस तक ही तो कन्फ्लिक्ट अरज हो रट कथा बोलते से ओपिनियन डिफार कर ले तो कन्फ्लिक्ट अरज होते परे सो तक अपने धरे नहीं अच्छा एक मैं बैलेंसड जदि कन्फ्लिक्ट बैलेंसड अमाउंट अफ कन्फ्लिक्ट इज गुड आर आईडिया जेनारेशन बेटर आपने जो कन्फ्लिक्ट हे धरें एक सिनारिओ जेमन बोलें एक डिजाइन नहीं आपने देखाल प्रजेक्ट टीमे से इंजिनियरिंग डिपार्टमेंट बा मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपोज कर लो ना ये ना ये समस्या ठीक है सो तक आपने कि आबाद क्च करते हमने कि मिसिंग गए आसले 
ওখানে হয়তো বা আপনি আপনাকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করবে না আই থিঙ্ক দিস ইজ গুড আবার আরেকজন বলবে না এরকম এরকম হচ্ছে এই যে একটা কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট হইল না হালকা পাতলা সো দিস কনফ্লিক্ট ইজ গুড ওকে দুইজনের মধ্যে একটা মত দুইটা ডিপার্টমেন্টের একটু মতামত ভিন্ন হতেই পারে বাট আসল কি কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট হলো ভালো বাট অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট আমরা কি করি প্রজেক্ট লিডার যে থাকে তখন এটাকে তাদেরকে একটা ম্যানেজমেন্ট করে একটা ডিসিশন আসে আচ্ছা আমরা কোন জিনিসে তাহলে আমরা অ্যাগ্রি করতেছি তখন সবাই মিলে একটা অ্যাগ্রিমেন্টে আসে আচ্ছা না ঠিক আছে তাহলে আমরা এই ওয়েটাতে করি লেটস ডিসাইড অল টুগেদার সো এটাই আজকের জন্য এখানে সো নেক্সট ক্লাসে আমরা পরের টপিকটা শুরু করব নেগোসিয়েশন রায় ওকে ওকে সো আজকে আমাদের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের লেকচার টুয়েলভ লেকচার টুয়েলভ সো আমরা লাস্ট ক্লাসে স্কোপ ম্যানেজমেন্টের যে অংশটুকু বাকি ছিল ওটা পড়েছি চ্যাপ্টার ফাইভের আজকে আমরা চ্যাপ্টার সিক্সের আচ্ছা আপনাদের একটু ফ্লিক হইলেও অসুবিধা নেই আপনাদের কাছে যে আসছে না ওখান থেকে স্লাইড দিয়ে ফলো করেন চ্যাপ্টার সিক্সের আমরা কিছু অংশ কালকে পড়েছি সো আমার বাকি অংশটা পড়বো আমরা চ্যাপ্টার সিক্সে উই স্টাডিড দিস হোল ফ্লো চার্ট যে আমরা কিভাবে একটা প্রজেক্টের টিমকে আমরা বিল্ড করি রাইট কি কি স্টেপ থাকে সেখানে একটা ইফেক্টিভ প্রজেক্ট টিমের কি কি ক্রাইটেরিয়া আছে বা কি কি গুণাগুণ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে এগুলো পড়েছি কেন কি কারণে ফেল হইতে পারে সেটা পড়েছি হ্যাঁ আজকে আমরা পড়ি যে এই টিম ডেভেলপমেন্টের টিম তো ডেভেলপ হবে একটা যে প্রজেক্ট টিম সুন্দর মতো ডেভেলপ হবে এটা বিভিন্ন স্টেজে ডেভেলপ হয় হ্যাঁ আচ্ছা এই স্টেজগুলোকে কি বলতেছে ফর্মিং স্টর্মিং নর্মিং পারফর্মিং অ্যান্ড জার্নিং ঠিক আছে সো ইট রাইমস যাই হোক ফর্মিংটা কি বলতেছে এখানে মানে টিম আপনার মানুষজন সিলেক্ট করলেন সব কিছু করলেন এখানে আপনারা বসলেন ধরেন আপনার একটা টিম হ্যাঁ প্রথম দিন আপনারা কি করতেছেন আসতেছেন একজন আরেকজনের সাথে অ্যাকোয়েন্টেড হচ্ছেন পরিচিত হচ্ছেন হ্যাঁ এটা হলো ফর্মিং ফর্ম হইল এরপরে কি স্টর্মিং স্টর্মিংটা কি বলতেছে যে এখন অ্যাকোয়েন্টেড তো হইলেন কাজ শুরু করতে গেলে তখন কি হয় কোনো না কোনো কনফ্লিক্ট অ্যারাইজ হয় যে আচ্ছা না তুমি যেটা বলছো এটা আমার ভালো লাগলো না বা তুমি যেটা বলছো না এটা ঠিক না আমি যেটা বলছি এভাবে করলে বেটার হয় এই যে এখন এই স্টর্মিংটা শুরু হয়ে গেল স্টর্ম ফ্রম স্টর্ম কামস দিস স্টর্মিং ইটস গন আচ্ছা আপনারা একটু আমার ল্যাপটপ নষ্ট হয়ে যাবে অযথা আপনারা আপনাদের মোবাইলে ওপেন করেন ঠিক আছে আমি এখান থেকে পড়াই আচ্ছা স্টর্মিং শুরু হইল যখন এখন কনফ্লিক্টটা শুরু হয়ে গেল কাজ করতে শুরু করছে তো কাজ করতে গেলে কিন্তু কিছু না কিছু কনফ্লিক্ট আমাদের অ্যারাইজ হয় পছন্দ হবে না এটা হবে না ওটা করলে ভালো হয় এরকম কিছু ওপিনিয়ন আসে হাজারটা মানুষের হাজার রকম ওপিনিয়ন আচ্ছা নেক্সট স্টেপ কি বলতেছে নর্মিং হ্যাঁ মেম্বার্স রিচ সাম কাইন্ড অফ নর্মিং হচ্ছে এই কনফ্লিক্ট টনফ্লিক্ট হওয়ার পরে এরপরে থার্ড নাম্বার স্টেজে গিয়ে এই সময় আচ্ছা ঠিক আছে টিম মেম্বাররা একটা কোনো একটা কিছুতে তারা অ্যাগ্রিমেন্টে আসে আচ্ছা না ঠিক আছে আমরা তাহলে এইভাবে কাজ করব আর এরপরে আসে পারফর্মিং অ্যাগ্রিমেন্টের পরে কি অ্যাকচুয়াল পারফর্মিং শুরু হয় এখন তারা মেম্বাররা সবাই মিলে একসাথে কাজ করা শুরু করে দে স্টার্ট টু ওয়ার্ক টুগেদার অ্যান্ড অ্যাড জার্নিং হচ্ছে কি অ্যাড জার্ন মানে কি ক্লোজ আউট করা রাইট ইউ নো দ্য মিনিং Yes. Yes. So adjourning at court. Hmm? Yes. The court is adjourned. Thumb. Yeh kore lo, thik hai? Achha, so adjourning holo ki, jay akhon, class shas shesh shesh shesh, they will, akhon group disband hoye ga lo, class shesh 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 shesh, jayotu project close out hoye ga se. So, we can also say until next time. See you next time. Karan, dekha jay, bishir bhaag, boro boro, um, প্রজেক্ট টিম যেসব কোম্পানিতে কাজ হয় ঘুরে ফিরে এরকম মানুষরা আবার আরেকটা প্রজেক্ট টিমে ঢুকে যায় সো ইটস জাস্ট অ্যাট জার্নিং ইজ বেসিক্যালি এখন ক্লোজ আউট করলাম এখন গ্রুপ ডিসব্যান্ড হয়ে গেল ওকে সো দিস ইজ এরকম কয়টা স্টেপ হলো পাঁচটা স্টেপে গিয়ে গ্রুপের ডেভেলপমেন্টটা হইলো আপনার টিম ডেভেলপমেন্টটা হইলো এরকম স্টেজ 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 হয়ে হ্যাঁ আচ্ছা আরও এটা এইটা দিস ইজ ওয়ান ওয়ে অফ সিইং ইট দেয়ার ইজ অলসো অ্যান আদার মডেল যেটাকে বলা হয় পাংচুয়েটেড ইকুয়েলিব্রিয়াম 
এটা আরেক ধরনের মডেল ওটা নিয়েও আমরা আলোচনা করব সো এই স্টেজে এটাকে আমরা আরেকটু সুন্দরভাবে দেখি এখানে একটা দেখেন আপনাদের স্লাইডে একটা একটা চার্টের মাধ্যমের মধ্যে দিয়েছে ভেন চার্টের মতো সো এখানেও দেখেন ফার্স্টে আছে কি ডান দিক থেকে যদি দেখেন ফর্মিং স্টর্মিং নর্মিং পারফর্মিং এভাবে করে গিয়েছে হ্যাঁ সো বেসিক্যালি কথা হচ্ছে ফর্মিংয়ে আপনার এইখানে সবাই আসতেছে কথা বলছে অ্যাকোয়েন্টেড হচ্ছে সবার একটা ইনক্লুশন হচ্ছে হ্যাঁ এই সময় মোরাল অনেক বেশি মানে সবাই খুব ইন্থুজিয়াস্টিক মোরাল ইজ ভেরি হাই হ্যাঁ তারপরে স্টর্মিং এই সময় আসতেছে কি এক একজনের এক একজনের মধ্যে কনফ্লিক্ট শুরু হচ্ছে একজনের আরেকজনের কথায় হয়তো বা অ্যাগ্রিমেন্ট আসতেছে না বা কেউ কন্ট্রোলের জন্য ফাইট করতেছে কন্ট্রোল নেওয়ার জন্য হ্যাঁ দ্যাট ইজ দ্য স্টর্মিং স্টেজ স্টর্ম থেকে স্টর্মিং আসছে ঠিক আছে ঝড় থেকে ঠিক আছে এরপরে আসেন নর্মিং যেখানে বললাম যে এই সময় এসে সবাই আছে একটা অ্যাগ্রিমেন্টে আসলো রাজি হইল একটা স্পেসিফিক অবজেক্টিভ নিয়ে বা একটা স্পেসিফিক গোল নিয়ে এই সময় এসে আপনার রুলস অ্যান্ড প্রসিডিওরগুলো আচ্ছা কীভাবে কনফ্লিক্ট রাইজ হলো আমরা কীভাবে কি প্রসিডিওরে সেটাকে আমরা ফেস করব কিভাবে সলভ করব এইগুলার একটা এগ্রিমেন্টে তারা চলে আসে হ্যাঁ এবং এই সময় তাদের আবার যেই মোরালটা স্টর্মিং কোর স্টেজে গিয়ে ডাউন হয়ে গেছিলো সেটা আবার এইখানে এসে কি হচ্ছে রিবিল্ড হচ্ছে আচ্ছা লাস্ট কি বলছে পারফর্মিং পারফর্মিং তো হচ্ছে যে বেসিক্যালি এখানে এসে আসল প্রোডাক্টিভ প্রোডাক্টিভ কাজকর্ম সব এই স্টেজে এসে শুরু হচ্ছে আচ্ছা তো আরেকটা কথা মডেলের কথা যে বলতেছিলাম যে মডেল অফ পাংচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়াম এই মডেলটা যদি দেখেন এখানে দেখেন বলতেছে যে ফার্স্টে একটা মিটিং হচ্ছে টিমের মিটিং হইল তারপরে দেখেন একটা সময় গিয়ে একটা দেখেন একটা টাইম বমের মতো একটা দেয়া আছে ব্লাস্ট হবে এরপরে কয়েকটা স্টেপে গিয়ে আলটিমেটলি আপনার টিমটা পারফর ইয়ে হবে সো এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না বাট জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট মডেল অফ পাংচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়াম এটা বেসিক্যালি আপনার দেখা যায় কি দিস মডেল ওয়াজ ডেভেলপড ডিউ ইন অ্যানালাইজিং দ্য নেচার ধরেন আই সেজ বা ওয়াল ক্যানো এরকম যখন কোনো কিছু হয় বা একটা লং টার্ম স্টেসিসে ছিলেন খুব আনএক্সপেক্টেড কোনো চেঞ্জের কারণে অনেক সময় এনভায়রনমেন্টে একটা চেঞ্জ আসে হ্যাঁ ধাপে ধাপে ওই চেঞ্জগুলো আসে অনেক কিছু আপনার ওটার সাথে মানায় নিতে হয় আই সেজের পরে যেরকম ওয়েদারে এনভায়রনমেন্টে একটা চেঞ্জ চলে আসছিলো সো ওই কনসেপ্টের সাথে কিছুটা মিল রেখে এই মডেলটাকে একটা টিম ডেভেলপমেন্টের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে টিমেও এরকম দেখা যায় যে প্রথমে মিটিং হইল একটা লং টার্ম স্টেসিসে থাকলো হঠাৎ করে এরকম একটা কনফ্লিক্ট অ্যারাইজ হবে ওই কনফ্লিক্টের পরেই ঝগড়াঝাটি এগুলোর পরেই তারপরে কি আসল এগ্রিমেন্টে আসবে আচ্ছা আমরা সবাই মিলে এটাতে আসি এগ্রিমেন্ট করি কাজ করি পারফর্ম করি দেন আলটিমেটলি আপনার ডিসব্যান্ড হয়ে যাচ্ছে ওকে এখন আসেন অ্যাচিভিং আচ্ছা এখন তো আসতেছে 